Kali ini kita akan membahas tentang sejumlah hal yang patut direnungkan manakala kita sudah menikah tetapi jatuh cinta pada orang lain. Salam Rahayu dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang sejumlah hal yang patut direnungkan manakala kita sudah menikah tetapi jatuh cinta pada orang lain. Mengapa bahasan ini saya anggap perlu? Karena setiap harinya keluhan semacam ini selalu saya terima. Bahkan bisa sampai beberapa kali dalam sehari. Intinya yang bersangkutan ini sudah menikah. tetapi ia jatuh cinta kepada orang lain yang juga sudah menikah jadi sama-sama sudah berumah tangga situasi semacam ini tentu saja memunculkan dilema tersendiri bila saat ini anda tengah merasakan atau mengalami hal yang serupa maka beberapa hal berikut ini patut anda renungkan yang pertama anda patut menyadari dulu bahwa perasaan ini adalah sesaat sifatnya jangankan dengan dia yang jelas bukan siapa-siapanya kita dengan pasangan kita sendiri saja perasaan kita bisa naik turun ada kalanya kadar cinta kita berkurang ada kalanya juga bersemi lagi tetapi kita tetap perlu ingat bahwa kita telah berkomitmen pada pasangan kita saat ini yang kedua adalah benar bahwa cinta itu seringkali datang tanpa diminta anda tidak pernah memilih untuk jatuh cinta pada orang ini tetapi meskipun demikian anda tetap memiliki kendali atas keputusan anda mau menumbuhkan cinta tersebut atau menghapusnya Rasa suka memang datang dengan sendirinya, tetapi bukan berarti kita harus bertindak dan memumpuk rasa suka tersebut. Yang ketiga, tanyakanlah kembali pada diri Anda sendiri. Apakah Anda yakin akan bisa lebih bahagia bersamanya dibanding bersama pasangan Anda saat ini? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasangan kita tidak, orang lain pun tidak. Di dalam sebuah hubungan akan selalu ada suka dan duka. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hubungan dengan orang lain akan membuat kita lebih bahagia. Yang keempat, Anda mungkin berpikir, orang ini datang membawa cinta. Tetapi bisa jadi, yang sesungguhnya, orang ini hadir sekedar untuk menguji kesetiaan Anda. Sebuah pernikahan akan selalu ada ujiannya. Kudaannya beraneka rupa. Di satu sisi kita harus bisa menerima dan melengkapi kekurangan pasangan kita, sedangkan di sisi lain, kuatnya komitmen ini juga perlu kita jaga. Yang kelima, rumput tetangga akan selalu nampak lebih hijau. Hanya karena merasa suka, Bukan lantas berarti bahwa orang lain ini lebih baik dari pasangan Anda. Kemudian yang terakhir, renungkanlah juga bahwa Anda pernah berjanji untuk setia, bukan untuk berkhianat. Terhadap pasangan Anda ini, Anda pernah berjanji untuk selalu mendampinginya. Dalam suka iya, dalam duka juga iya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam rumah tangga Anda, maka selesaikanlah dulu dengan pasangan Anda. Bukan malah melarikan perasaan Anda pada orang lain. Karena seringkali inilah penyebabnya. Alasan terbesar mengapa kita bisa jatuh cinta pada orang lain padahal kita sudah menikah adalah karena ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam pernikahan kita. Jadi sekiranya saat ini Anda merasakan suka yang luar biasa terhadap seseorang, jangan langsung mengasumsikannya sebagai cinta. Jangan juga buru-buru bertindak atas rasa suka tersebut. Orang seringkali bilang bahwa cinta tidak jadi paksa. Cinta tidak dapat diperkirakan kapan datangnya. juga tidak dapat diperkirakan bakal muncul terhadap siapa. Tetapi sekalipun rasa kagum atau suka itu muncul tiba-tiba, selama kita tidak bertindak atas rasa suka tersebut, maka perasaan ini tidak akan berkembang dan menjadi jadi. Untuk itu, sebelum Anda terperosok lebih jauh, renungkanlah ke enam hal tadi. Doa saya tentu saja, semoga hubungan rumah tangga Anda senantiasa langgeng, apapun masalah yang mungkin dihadapi, akan dapat terselesaikan dengan segera, Demikianlah kita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahimu.